ஹலோ பசங்களா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க உங்க ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா எக்ஸாக்ட்லி போயிட்டு இருக்கணும் பிகாஸ் நிறைய வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கு அதுல இன்னைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வீடியோ பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஃபார்முலா ரிவிஷன் ஒன்லி இன் பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி கியூ அப்படிங்கறது சார்ஜஸ் டி அப்படிங்கறது டைம் அடுத்தது Electric current in terms of drift velocity, I is equal to N into E into A into VD. Okay, in the VD, you can say that you can say that drift velocity is what you can say. Okay, N is the number of electrons. E is the number of charge type. Okay, electron is the electron type. A is the area of cross section. Now, you have a question. So, what is the formula of VD? VD is the formula of VD. Nothing but minus EE divided by M. into tau okay minus e edhukku ma inga minus potrukom appdin kettinga na electric field alla in the direction la poitirukku appdin neenga nenachukonga appa electrons eppadi drift aagum pathinga na in the side drift aagum okay so idha tha vandu inga minus la represent pandranga e na electrons e capital e is your electric field m appingaradhu mass of electron tau appingaradhu relaxation time okay relaxation இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபார்முலாஸ மறந்துடாதீங்க அப்ப கரண்ட் நாம என்னவும் பண்ணலாம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வெச்சும் நாம வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் அடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் a கண்டக்டர் சோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் a கண்டக்டர் r is equal to rho l divided by a ஓகே ரோ அப்படிங்கிறது என்னது ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் a மெட்டீரியல் l அப்படிங்கிறது லெन्थ ஆஃப் the மெட்டீரியல் அதாவது கண்டக்டரோட லெन्थ a அப்படிங்கிறது cross sectional area of the conductor அடுத்து conductance of a conductor resistance அப்படினா தடுக்குறது conductance அப்படினா வாங்க வாங்கன்னு charges நம்ம எடுத்துக்கிறது அப்ப resistance க்கு அப்படியே opposite ல தான் conductance இருக்கும் okay conductance ஐ எப்பவுமே நம்ம sigma அப்படினு சொல்லி mention பண்ணுவோம் okay so 1 divided by r r அப்படிங்கிறது resistance value temperature dependence of resistance okay இது இன்னொரு important ஆன formula so மறந்துராதீங்க R F is equal to R naught into one plus alpha into del T. Okay, del T अपनी गर देने के लिए टिंगे ना T two minus T one अब दी नर्थम. Final temperature minus initial temperature अब दी नर्थम. ये ना सुलवांगे अब दी पते टिंगे ना temperature increase आके increase आके resistance ला change असेर पड़ों. Semiconductor ना वो रुमारी एर पड़ों. आदवे conductor अब दी ना इन्हों रुमारी रुकों. Right? Insulator ना different up behave பண்ணும் அப்ப அது இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு தான் ஐடென்டிফাই பண்ணுவோம் ஓகே சோ ஆர் எஃப் அப்படிங்கிறது உனோட ஃபைனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே கொடுத்திருக்க टेंपरेचरல ஃபைனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது இனிஷியல் டைம்ல இனிஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்பா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்ப ஆல்பா வேணும் அப்படினா நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் மீதி இருக்க ஃபார்முலாவை மீதி இருக்க வேரியபிள்ஸ் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆல்ஃபாவும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா தயவு செஞ்சு படிச்சிருங்க கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படினா என்ன அர்த்தம் கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் நதிங் பட் ஒரு பர்టిక్యులர் ஏரியால எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கறது தான் கரண்ட் டென்சிட்டி அப்ப j is equal to i divided by a இப்ப நான் என்ன பண்றேன் i க்கு பதிலா நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை வச்சு ஒரு ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லையா அத உள்ள எழுதுறேன் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க i க்கு பதிலா n e a v d டிவைடட் பை a அப்படின எழுதுறேன் ஓகே அப்ப a a கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் n e dot v d அப்படின கிடைக்கும் அப்ப கரண்ட் டென்சிட்டியை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வச்சு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மொபிலிட்டி okay because id athaney nadakkiruk enna reason ad apdiye electrons drift aagi travel pananum mobile nadakkanum okay move aaganum appa mobility nu will be equal to drift velocity divided by electric field okay clear ah nyambagam vechukonga ohms law ohms law ellathukume therinja oru law that is current will be directly proportional to voltage but கூட நீங்க இன்னொரு விஷயம் ஆட் பண்ணனும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா only at 
constant temperature only at constant temperature appo ohms law vandu eppa da vandu namalukku work aagum constant temperature la mattum dhaan work aagum constant temperature okay and the conductors ah namai enna solluvom ohmic conductors appdin solli solluvom suppose constant temperature illada conductors enna solluvom non ohmic conductors appdin solli solluvom unga book la kuduthirupanga so i will be equal to v divided by r r abingiradhu enna nadu nammoda resistance okay next suppose na ohms law va vector format la eludanu nu nenikiren okay appa idu da and the vector format okay that means current density is equal to conductance into electric field okay so conductance into electric field idha tha nam enna solluvom idoda vector form adhavadhu ohms law oda vector form appdi solli solluvom next power consumed by a resistor so in the slide full ave nama power pathi dhan pesa porom power heat dissipated okay in the rendu formulas nama 10th class la padichathu dhan so power consumed or resistor evlo power vandu eduthukum abingaradha da inga irukku so p will be equal to v into i okay adu eppadi eludala nama v square divided by r abdinum eludalam illati i square r abdinum eludalam okay heat dissipated in a resistor adavadhu sila energy enna pannum nammalku heat ah mari resistor la irundhu veliya varum appa veliya varadhukku per dhaan dissipated kasiyiradhu appdi solli solluvom illaya adhu dhaan appa h will be equal to v i t t abingiradhu time period okay will be equal to idhu enna na format la eludalaan paarenga v square t divided by r appdi nu eludalaam illa t i square r t appdi nu eludalaam idha tha nam enna solluvom joule's law of heating appdi nu 10th la padichirpom right now emf and terminal voltage okay so nalla oru vishayatha idhu poradhukku munadi therinju vechukonga emf appdi na battery la irundhu nammalku kadaikirathu ஓகே பேட்டரியில இருந்து கிடைக்கிறது டெர்மினல் வோல்டேஜ் அப்படினா ஒரு காம்போனென்ட்டோட டெர்மினல்ல இருந்து கிடைக்கிறது இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கறது ஒரு காம்போனென்ட் அப்படினா அந்த ரெண்டு டெர்மினல்ல இருந்து நம்ம மெஷர் பண்றது தான் நம்ம விடி ஓகே அப்ப இஎம்எஃப் எங்க நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் இஎம்எஃப் வெறும் பேட்டரியில மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஓகே எங்க எல்லாம் நமக்கு வோல்டேஜ் மாதிரி நம்ம டர்ம்ஸ் கிடைக்குதோ எங்க எல்லாம் நம்ம பொட்டன்ஷியல பத்தி பேசுறோமோ டெஃபினட்டா அங்க என்னவும் இருக்கணும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கணும் அத தடுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ரிபல்சிவும் உள்ள இருக்கும் ஓகே அத தான் நம்ம இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் அப்ப டெர்மினல் வெலாசிட்டி கேன் பீ ரிட்டன் as இஎம்எஃப் ஆஃப் தட் செல் Minus, and the EMF I into R. Okay? R is our internal resistance. Okay? So, EMF is the internal resistance. Now, what do we do with this formula? We can do the shift and the EQ. Okay? So, we can do the shift and the EQ. E is equal to VT plus IR. So, we can do the shift and the EQ. VT அப்படிங்கறது நம்ம என்ன படிச்சோம் ஒரு காம்போனென்ட்டோட டெர்மினல்ல இருந்து எடுக்கிறது அப்படினு படிச்சோம் அப்ப இத நாம எப்படி எழுதலாம் IR அப்படினு எழுதலாமா R அப்படிங்கறது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்ப இட் கேன் ஆல்சோ பீ ரிட்டன் as IR IR சோ இது வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ இத எப்படி எழுதலாம் I ய காமனா எடுத்துட்டு R R அப்படினு எழுதலாம் சோ डिफरेंट डिफरेंट ஃபார்மட்ல நீங்க உங்க ஃபார்முலாஸ மாத்திக்க முடியும் தியரிக்கு ஏத்தாப்ல ஓகே நவ் காம்பினேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் கம்பைன் பண்ணலாம் செல்ஸ் இஸ் நதிங் பட் பேட்டரிஸ் ரைட் சோ அப்ப ரெண்டு டைப் ஒண்ணு parallel இன்னொன்னு series parallel காம்பினேஷன்னா எப்படி இருக்கும் ரெண்டு பேட்டரியோட ரெண்டு எண்டுமே cascade ஆ இருக்கும் அதாவது ஒண்ணோட ஒண்ணு இப்படி கனெக்ட் ஆ இருக்கும் ஓகே அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ்ல நீங்க ரெண்டு பாராமீட்டர் எடுப்பீங்க ஒண்ணு நம்மளோட இஎம்எஃப் பேட்டரியோட இஎம்எஃப் இன்னொன்னு அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே அப்ப பேட்டரியை எப்படி எழுதுவோம்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இஎம்எஃப் எப்படி எழுதுவோம்னு பாருங்க E equivalent will be equal to R equivalent into ஓகே okay? R equivalent into E1 divided by R1 E2 divided by R2 இதுதான் நம்ம ஃபார்முலா இதுவே R equivalent வேணும் that means internal resistance ஓட காம்பினேஷன் வேணும் அப்படினா 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 இந்த மாதிரி எத்தனை காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்தாப்ல ஆட் ஆகிட்டே போகும் ஓகே சீரிஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் 
சீரீஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னாலும் அதே தான் ஓகே அப்போ எப்படி கம்பைன் பண்ணுவோம்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட இஎம்எஃப் இ ஒன் பிளஸ் இ டூ பிளஸ் இ த்ரீ அண்ட் இட் கோஸ் ஆன் ஓகே அப்போ இது என்னது எல்லாத்தையுமே நம்ம இ ஆட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் இஎம்எஃப் ஆட் பண்ணுவோம் அடுத்தது ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி எழுதலாம் நம்ம ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ பிளஸ் ஆர் த்ரீ அண்ட் இட் கோஸ் ஆன் ஓகே ஸோ திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு என் இன்டு இ ஓகே என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பேட்ரிஸ் ஓகே இந்த ஃபார்முலாவை எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டால் வென் இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு அண்ட் இட் கோஸ் ஆன் ஓகே எல்லா இஎம்எஃப்போட வேல்யூவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அது இங்கேயும் அதே கிரைடீரியா தான் ஓகே எல்லா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் எப்படி இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஓகே வீட் ஸ்டோன்ஸ் பிரிட்ஜ் ஓகே ஸோ வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் நம்ம எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் நாலு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படின்னு நாலு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதோட பேலன்சிங் கண்டிஷன்ல பேலன்சிங் கண்டிஷன்னா என்னது லெப்ட் ஆம் should be equal to the right arm right or upper arm should be equal to the lower arm epdi vena nam ezhudalam okay so left arm abdingaradhu enna the left arm abdingaradhu p divided by r okay so listen id epdi ezhudranga nu parunga inda terminal ku maleyum keelayum nama consider pananum okay terminal ku maleyum keelayum consider pananum appa mele epdi eduthutomna p divided by q okay will be equal to keel eduthutom abdina r divided by s சில இடத்துல லெப்ட் ஆம் ரைட் ஆம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க கனெக்ஷன்ஸை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் நீங்க வந்து எந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்போஸ் இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவோம் நடுவுல இருக்கிற கேல்வனோமீட்டரை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் பிகாஸ் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்காது கரண்ட் வில் பி ஜீரோ ஓகே என்ன இருக்காது நம்மளுக்கு டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் இருக்காது கரண்ட் வில் பி ஜீரோ அடுத்தது பொட்டென்சியோ மீட்டர் டெஃபினட்டா பொட்டென்சியோ மீட்டர்ல இருந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே இந்த பொட்டென்சியோ மீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அன் ஓ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஓகே அப்ப இதோட டோட்டல் ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே எல் ஒன் எல் டூனா என்னது நம்ம அந்த ஜாக்கிய வச்சு மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் காட்டும் பாத்தீங்களா அந்த லென்ஸ் தான் எல் ஒன் டிவைடட் பை எல் டூ ஓகே அடுத்தது மீட்டர் பிரிட்ஜ் மீட்டர் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கறது எகெய்ன் சேம் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகுதுங்கறத வச்சுட்டு அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ கண்டுபிடிப்போம் ரைட் இங்க அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எஸ் வில் பி ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எல் ஒன் இன்டு ஆர் டிவைடட் பை எல் ஒன் ஓகே ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எல் ஒன் அப்படிங்கறது பேலன்ஸ் இருக்கிற லென்த் ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களோட அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பட் மேக்சிமம் உங்களுக்கு இதெல்லாமே வந்து எம்சிக்யூஸ்ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு அதனால ஃபார்முலாஸ் பர்ஃபெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஹோல் யூனிட்டையுமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் பிகாஸ் யூ பீப்புள் நோ வென் ஷோபி மேம் இஸ் ஹியர் No fear, right? So current electricity is prepared for you. That's why you are ready for PYQs and you are ready for your important preparations. Okay? So that's it for the day. What are you doing? What are you preparing for? So in this video, you will be useful for you. If you like it, share it with your friends. Okay? You can also share it with your friends. And if you are watching, subscribe to the bell button. okay so bye everyone gangsters next video la idhe mari 15 minutes concepts oda ungala na vandu meet pandren until then bye everyone take care padinga